Good evening, Guillermo. Thank you for joining to the class. Good evening, teacher. Okay, thank you, thank you. Good evening, Francisco, Enrique. Uh -huh. evening, we were teacher. missing you yesterday. <laughs> Filomena, hello. Uh -huh. Good evening. Good evening. Yes, yesterday we were missing you. What happened? And we said, oh my gosh. Okay, but anyways, it is good to have you here. Oigan, chicos, ya leyeron WhatsApp, ¿verdad? Les mandaron la información para el, uh, la preinscripción del siguiente nivel, ¿sí? Entonces, um, cada vez que ustedes vayan a terminar un módulo, tienen que hacer el mismo proceso de inscripción. Obviamente que no lo hacen ustedes, sino que sus empresas, ¿verdad? Recursos humanos o a quien corresponda, comunicaciones, no se sé, depende de la naturaleza de la compañía y su organización. Entonces, ahí pues aparecen los documentos, ¿verdad? Y les aparece también la fecha límite. Es decir, el día que terminemos nosotros, esos documentos ya tienen que estar enviados. ¿Por qué? Porque de esa forma se asegura su continuidad. De lo contrario, van a tener que estar esperando hasta que se habilite otro grupo al siguiente nivel que ustedes se van a inscribir, ¿de acuerdo? Sí, eh, también el recordatorio es yes. porque eh, en ocasiones les llega a recursos humanos y como tanta información que les llega a ellos que se va, ¿verdad? Entre los demás lo leen y dicen luego lo tenemos acá, entonces ustedes siempre van a tener que estar pendientes de recordarles que por favor se lo llenen, ¿sí? Y también ese día 19, que va a ser nuestro último día, el lunes 19, los necesito a todos temprano. ¿Por qué? Porque ese día vamos a llenar una encuesta acá en tiempo real y les voy a pasar un video con el paso a paso porque van a tener que tomar una screenshot cuando ustedes ya envían esa encuesta que es requisito por parte de INSAFOR al finalizar el curso, ¿verdad? Es parte del, del, del curso, enviarlo. Y eh, toman screenshot y esa screenshot la van a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿De acuerdo? Vaya, entonces ese día creo que vamos a estar a las ocho y media es que se, se va a llenar, hacer el llenado de esa encuesta. Pero en el video yo voy a ir deteniendo y ahí ustedes van a ir viendo. Se las van a enviar a su correo y también la van a enviar vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Así es que, pero la, la información es bien específica que piden. Ese día se les va a hacer saber. Eh, y pues ahí, ahí también se le va a compartir vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Ok. Sí. Yes. Ese, ese día no hay clases, solo... ¿Cómo es... No, sí, no, sí, sí hay clases. Hay clases, se llena la encuesta, ¿verdad? Porque es repaso de todo el curso, ¿sí? Y también vamos a verificar eh, cómo vamos con las notas, ¿de acuerdo? Y recuerden que la asistencia cuenta, ¿sí? para que usted tenga derecho a su diploma, porque va unido el rendimiento académico con la asistencia, ¿verdad? Entonces, ahí administración unifica su asistencia con el rendimiento académico, ¿sí? Ok. Recuerden que la plataforma no miente, ¿verdad? Desde el momento que ingresamos comienza nuestra asistencia y por eso les digo, cuando tienen problemas con su internet, cuando tan pronto como se restablece es de reingresar, porque cada segundo cuenta, porque yo no estoy autorizada para darle permiso a nadie por parte de INSAFORP, ni nadie en la administración, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar porque ya son las ocho. Good evening, Dani, Dani. Yesterday we were missing you too. Ayer Good también evening. nos estuvimos extrañando a Dani. Hey, Good Carlos evening. Miguel, welcome. Miss Ana Verónica, wow. Now with the camera on, okay, thank you. Ivania, Barbara is here and William Francisco, okay? And Vanessa is also here, but I don't know if it is her car, what we see or if she is getting home right now, okay? Bien, vamos a, a dar inicio. Eh, mientras se unen los demás compañeros, les comentaba sobre eh, la información que les compartieron ahora vía WhatsApp, ¿verdad? para que hagan recordatorio ustedes a sus empresas, a recursos humanos, para que les hagan el llenado de la información. Cada vez que se va a terminar un curso, con anticipación se les envía para que ustedes le den seguimiento al curso. De lo contrario, tienen que esperar tiempo hasta que se habilite otro grupo con el nivel al que ustedes van a 
le van a dar continuidad a su formación, ¿de acuerdo? Sí. Y eh, siempre se van a juntar los mismos documentos que se le piden ahí, ¿sí? Así es que por favor le, le hacen el recordatorio a su, a, su, a su equipo de trabajo, a sus compañeros, ¿verdad? Allá en la empresa con recursos humanos para que hagan el llenado de esa información y lo envíen lo más pronto posible, ¿de acuerdo? ¿Tienen dudas sobre ese, esa información? ¿Sí leyeron toda la información? Eh, solo una consultita, sí. no sé si me ayuda ahí. Dígame. Eh, a mí creo que ya me enviaron esa, esa cuestión. Sí, sí, a lo de la, lo, lo de la, No, pero ya, ya, ya. Ya, ya, ya lo devolvieron. Uh -huh, sí. Ah, ok. Eh, pero lo que quiero saber es que me confirmen a mí. Sí, sí. Entonces, entonces. De parte de la academia. Ajá. Ok, entonces acá en el grupo de WhatsApp eh, hay administrativos, ¿verdad? Entonces veamos acá. Los administrativos, sí, están ahí los admin del grupo, ¿sí? Entonces a ellos les pueden escribir para que les confirmen si, si okay. ya recibieron la información, ¿verdad? Ok, y Ahí, ahí ustedes pueden identificar quiénes están, quiénes les pueden cooperar porque están con, con el logo de, de, de la academia de inglés corporativo, ¿sí? Y con el uniforme, ¿verdad? Entonces ellos les, a ellos les pueden escribir, ¿de acuerdo? Tenemos como cinco compañeros que les pueden auxiliar en eso, ¿sí? Ok, muy bien. Y como les decía, el, el día 19, todo el mundo tiene que estar temprano porque a las 8.30 vamos a hacer el llenado de la encuesta de satisfacción, se le llama. Sí, pero ahí van algunos datos específicos. Se los van a hacer llegar a su correo y también se les va a hacer llegar. Eh, ok, milagro se les va a hacer llegar eh, vía WhatsApp, pero lo tenemos que llenar acá. Y yo les voy a ir pasando un video paso a paso de cómo lo vamos a ir llenando, ¿de acuerdo? Por si hay alguna duda, porque deben tomar la screenshot en ese momento, como muestra que ya lo enviaron y esa screenshot la deben compartir vía WhatsApp ese día, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Is it clear? Yes. Yes. Ok, ok, yes. you have to say that, excellent. And yes. let me see, I have already read your, your chat, Miss Madeline, ok, excellent. And let's get started, ok, because we have too many things to do today. And here we go, I'm going to start sharing my PPT as every single day. Voy a comenzar a compartirles mi presentación. Para recordatorio de quienes estuvieron ayer ausentes y eh, como refuerzo para quienes estuvieron presentes. Okay, so here we go. Today is September the 8th, 2022. I don't say September 8th, no. September 8th, porque es el octavo día de septiembre, ¿ya? September 8th, that is the way they speak. They don't speak in reference to the dates as we do in Spanish, September 8th. And here we have that this is the agenda for our video conference number 14. Greetings, as I did at the beginning. We're going to continue with our feedback. Again, I'm going to request from some of you to read the objectives for today's class. And you're going to be telling different people the specific time and dates of activities that you do at your workplace, okay? So here the preparation task is to tell different people the specific time and dates of the activities that I do in my workplace, okay? We're going to work with the prepositions of time. Some of you were asking yesterday about in, at. So today we're going to talk about that. And yesterday in some groups that who, uh, the people were asking me, I was explaining to them, but I told them we're going to study that later on. Pero les dije, lo vamos a ver luego y hoy es ese día, ¿de acuerdo? The prepositions of time. And we're going to be working at pages 35 and 36. So, and the wrapping up of the class, okay? Here we have the objectives, the specific objective and the class objective. One volunteer, please, to help me reading. Only one volunteer to read the specific objective and the class objective. Hi. Thank you. Okay. 
begin, please. Uh, sorry, Ana Marlene. Ah, okay, Ana Marlene. No problem, no problem. Okay, okay, sir. She is telling that you can read on her behalf. Okay. okay. Este, specific object. A participant will be able to tell different people to a specific time and date of activities I do in my workplace. Class objective. Participants will be able to use preposition of time. Excellent, very well. So at the end of the class, we expect that you will be able to use the prepositions of time in on at, okay? And here, again, the reminder for the evaluations for this week. Congratulations to the people who have been working very hard in the platform. Felicitaciones para quien, quienes han estado trabajando bastante fuerte en la plataforma. Eh, hubo quienes desde la semana pasada ya habían terminado las tareas de esta semana. Hay quienes ya las terminaron, pero hay quienes están pendientes todavía. ¿okay? Y recuerden que entre con mayor anticipación usted lo hace, lo obtiene mejor nota. ¿Por qué? Porque no está con la presión de la tormenta, que se va la energía eléctrica, el problema con el internet, ¿sí? Por los eh, fenómenos naturales que esta época pues nos trae, ¿verdad? Así es, esta semana recuerden que no tenemos examen, ¿verdad? Hasta la siguiente. So here in our feedback, I have that uh, yesterday we were working with what time questions, if you remember, okay? And also with do and does questions because we were joining the two structures. Ayer estuvimos uniendo las dos estructuras. What time and do and does, okay? For example, what time do you, uh, do you turn on your computer, okay? What time do you leave work? What time does he attend meeting, for example? What time does she check the email? And you were reading a conversation, if you remember. Do you remember the conversation you were practicing? Yes? Okay. And you were also writing, yeah? You were building questions. You were um, organizing words in order to create questions, yeah? And here we have, again, the WH question words or information question words. What that is used to ask for information about something. What is also used to ask about confirmation or repetition. Where we use it to ask about a place or location, who is used to ask about people. Why is used to ask about a reason or a motive. Which is used to ask about an option, alternative with limited possibilities. And here I was sharing with you also via WhatsApp and I was explaining to you guys the structure for what time do you, what time do, or does. We use do, I, you, we, they. But we say what time does he, she, it, and the verb in the base form. Y el verbo en su base normal natural. Yes, the complement and question mark. So we have what time do you take a shower? Do is the modal auxiliary. You is the subject. Take a shower is the phrasal verb. Take is the verb. And then you have the answer. What time does she take a shower? She takes a shower, blah, blah, blah. Okay. And here, building what time questions. Ustedes estuvieron trabajando esto ayer. ¿Sí se recuerdan? Yes or no? Sí, estuvieron los equipos yes. trabajando. What time do you? What time? Y luego, what time does he? What time does she? Preguntando about someone else's duties at work. Yes? Le preguntaban a un compañero sobre las actividades u obligaciones en el trabajo del otro compañero o compañera. Sí? What time do you check your social networks? Mm, 
at night, but maybe you say, my, uh, uh, do you check social networks? It is in general, probably. I am in charge of uh, checking the social networks of the company and you say all day long, todo el día, every day, yeah? What time do you have a coffee break? I don't have a coffee break, yeah? Or yes, um, at about 10 or at 9.30, yeah? And here is the new thing, okay? I'm going to share this slide with you guys, okay? So you can have it as a reference of what okay, we're going to be working with today. No, this one, yes. Hello, Anita. Only you answer to me via WhatsApp. That's okay. Okay, here we go. Okay. This is information that is necessary for you to keep in mind. Uh, Ivania, are you here? Okay, Ivania. Thank God you're here. Pero vamos a considerar su información. Yes, Ana Marlene, tell me. Tiene preguntas, Ana Marlene. No, es que cuando levanté la mano. Ah, for the reading. Raíz, así queda. Ah, ok, thank you. So here we go. Notice this. Prepositions of time in, on, at. I told you yesterday that these three prepositions have double function. They can work as prepositions of time or prepositions of place. But now we're going to focus on, in, on, at as prepositions of time, okay? So uses of the prepositions of time, we use at for a precise time. That is what I was telling you yesterday, if you remember, at five o'clock, at 9.30, at 8.20, yeah? In, we use in for months, years, centuries and long periods, okay? On for days and dates, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. And then we say, hmm, Queen Elizabeth II passed away on September the 8th, 2022. Yes? Les dije la fecha exacta en la que falleció la reina Elizabeth. Yes or no? Today. And I said, Queen Elizabeth passed away or died on, porque le voy a decir la fecha específica, dates, fechas, on September 8th, 2022. Or 2022, yeah. Okay, questions about this? At, para un tiempo específico. In, para meses, años, siglos y largos periodos. In two months, in one month, in five years, okay? In two centuries, okay? In 10 years, in a hundred years, on, para los días de la semana. Siempre que vamos a mencionar el día de la semana, no decimos de Monday, no, como decimos en español el lunes, no. You say on Monday, ¿sí? El domingo, on Sunday. ¿okay? Y para las fechas, on y la fecha exacta. ¿Ok? On, um, when do you celebrate uh, in El Salvador the Independence Day? On September. 15th. Ahí no mencionamos el año, pero sí estamos diciendo el mes y la fecha. Por lo tanto, no usamos in September 15th. No, that is not correct. You say on September 15th. Yes. Questions or comments so far? No. Okay, here we go. Here we have prepositions of time. And I'm going to share this with you because for your exercises, extra practice, maybe you will need it as a reference, okay? So via WhatsApp, I'm going to share this with you guys. Mm -hmm. Over here. 
there you are. Very well. So let's analyze this. We have some examples in here. At precise time, in, as I told you, for months, years, centuries, and long periods on, for days and dates. Now I need one volunteer to read the examples for precise time. Who wants to help me reading? The examples for precise time at five o'clock, at 11.30 a.m., okay? Who's going to help me? Hello, tell me, me teacher. A me teacher. Okay, please. At five o'clock, at 11.30 a.m., at noon, at dinner time, at bed time, and at sunrise, at sunset, at Christmas, at the moment. Thank you, excellent, very well. Now I need another participant to help me reading the examples for in. Okay, if you don't volunteer, I'm going to volunteer you because you need to practice. Hey, in about, in uh, six days, you're going to be in level two. So now, uh, Carlos, mm -hmm. hello, Miguel, please. Um, in, in. Ju in July, in summer, in winter, uh, in spring, in the summer, in- nineteen uh, nineteen. 1980. 80. In 1980, in 1980s. See? Uh, yes. In the next century, in the ice age, uh, in the past, past future. future. You may say in the past, in the future. Okay, very well, excellent. One more participant to read the examples for on related to days and dates. Uh, let me see, David. Uh, okay, Veronica is going to help me later. Okay, David, Emmanuel. On days and dates, mm -hmm. on Sunday, on Tuesday, on 6 March, mm -hmm. on 25 December 12, no, 2012, mm -hmm. on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. Eve, thank you so much. Now notice this, fíjense lo siguiente. We have on Sunday, en eh, el domingo, en domingo, on Tuesdays, los martes, solo le agregamos S, ¿de acuerdo? On Tuesdays, plural, quiere decir todos los martes. Hasta frequency, on Sunday, when do you go to church? I go to church on Sunday. El domingo voy, o me puede decir, on Sundays. Si le agrega la S, quiere decir que todos los domingos va, ¿sí? On March the 6th. Así lo leemos, on March the 6th. Pero lo escribimos on 6 March. But we say on March the 6th. On December 25th. On December 25th, 2012. On Christmas Day, miren, acá tenemos a Christmas y acá tenemos on Christmas Day. La preposición cambia cuando la palabra Christmas lleva después la palabra day. Entonces vamos a utilizar on, pero si solo es Christmas, you say at Christmas, ¿sí? Entonces esos son pequeños detalles a notar porque luego en los exámenes estandarizados que pueden tomar algún día, alguna beca o algún empleo, Él le puede aparecer cuál de las dos es correcta. La dos está correcta. Le puede aparecer at Christmas o on Christmas. At Christmas tiene que ser porque a menos que lleve la palabra day, no puede ser on Christmas. Va a ser on Christmas day cuando lleva la palabra day. Pero si no lleva la palabra el día de Navidad, ¿verdad? Day, vamos a decir at. ¿De acuerdo? Son pequeños detalles a identificar. On Independence Day, porque es un holiday. On my birthday, porque es my holiday. Yes, para mí es un día de fiesta, mi cumpleaños. No es día de fiesta para ustedes su cumple. Yes, on my birthday. 
o New Year's Eve en la víspera de fin de año. Yeah? We celebrate New Year's Eve. We don't celebrate the New Year's because we celebrate on December 31st. Yes or no? Sí o no celebramos el 31 de diciembre. So it is New Year's Eve, la víspera de Navidad. Yeah? And we celebrate Christmas Eve. También celebramos la víspera de Navidad because we celebrate December 24th. Is that okay? And Christmas Day is December 25th. Yeah? Questions or comments about this? For the seasons we use in, para las estaciones del año utilizamos in, in summer, in winter, in spring or fall, okay? En verano, invierno, primavera. Um, in the summer, en el verano se puede decir también, in the summer and you are more specific. Miren acá para las décadas, in 1980 es el año, in the 1980s, en los 80, ¿ya? Yeah? In the 1980s. In the next century, porque se recuerdan anteriormente decíamos para el futuro, ¿verdad? En el pasado, in the ice age, en la edad de hielo. Ok, questions? No questions, no comments. Ok, we're going to practice right now. And I'm going to say your names for your first attendance today. Here we go. Marlene, Ana Marlene. Present. Thank you, Miss. Ana Verónica. Present. Great. Barbara. Present. Thank you, Miss Barbara. Carlos Miguel. Present. Always here, very responsible. Clelia. Up here. Present. Thank you, Miss Clelia. Dani. Daniel Present. Alberto. Present. Present. Thank you. Filomena Luz. Present. Very responsible to always here. David Emanuel. Present. Every day here. Okay. Um, Francisco Enrique. Present. Thank you, Francisco. Guillermo. Present, teacher. Thank you, Ivania Elizabeth. Thank you, Ivania. Thank you for activating your camera. Jonathan, Alexander. Hi, here I am. Okay, thank you. Jose Armando Pacheco. Jose Armando Pacheco, one. Jose Armando Pacheco, not yet. Jose Manuel Mejia. Jose Manuel Mejia, not yet. Okay. Karina Vanessa, Bani. Present, present. Thank you, thank you. Uh, Milagro Madeline, uh, she's having problems. Some problems, but she's here, okay? With the audio. Uh, Noe, are you here, Noah? Not yet. Serafin, are you here? Oh yes, you are right home. Here I am. Okay, great. Thank you. William Francisco, very early. Present. Yeah, you have been here every day. Okay, class. What was the last activity you did yesterday in class? Do you remember? ¿Se recuerdan la última actividad que trabajamos ayer en clase? Porque la vamos a utilizar. Do you remember I told you yesterday? Huh? That is the first thing we're going to work with tomorrow. Eso es lo primero que vamos a trabajar mañana. Okay. Las actividades que hacemos okay. yes, your, yeah, your daily duties at work. So here I'm going to share with you and you are going to use that information with the prepositions of time. And look at this. Okay, here, create your schedule with all the things that you have to do during the week. Then go around the classroom, check other partners' schedule and ask the time about their activities. So here we have this. Write down on your notebook a list of activities that you have to do this week. Okay. Entonces ya tienen el insumo ahí, ¿verdad? Las actividades que hacen a diario y las que tienen que hacer esta semana. Month, year or year. Pero acá vamos un poquito 
beyond, un poquito más allá, porque no es solamente las actividades de esta semana, but the activities in the months and in the year, y lo que resta del año. ¿Qué actividades as highlights do you have? Maybe you have a training, you have the company's anniversary celebration, the manager's uh, birthday celebration, or a baby shower, I don't know, something that is planned, or maybe the, in some companies, they begin to prepare very early, okay? With a lot of time in advance, the Christmas celebration, yeah? Or maybe the employee's day, or the birthdays of the people in the months, el cumpleaños de los empleados en el mes, lo celebran en sus compañías. Yes. Or yes. No? yes. Okay. Yes. Yeah, entonces ahí, miren, entonces van a hacer ese listado. Y luego le van a preguntar a tres compañeras about their schedules, activities specifying time and date. For example, if I say here, my victim, let me see, I'm going to choose a victim. Jonathan was yesterday my victim. Today, my victim, <laughs> look at Seraphine, mm, like this, not me, not me, please. Okay, uh, it's going to be a lady. And today uh, it is for Miss Marlene, okay, here. Hello, Marlene, are you here? Okay. Yeah. So I write here, pay attention, Anna Marlene, okay? And because she knows the activities that she's going to do during the week, okay? And during the months and during the year, okay? Tell me, please, okay? Mm. Tell me one activity that you have to do this week. I mm -hmm. I'm going training. Okay, training. Training. Okay, training. When? Training. When and what time? When do you have that training and what time? Sunday. Uh-huh. Uh, On Sunday at eight o'clock. Okay, at eight o'clock. Okay, so you have here, the activity is training. The date on Sunday at eight o'clock. Did you notice? And then I'm going to ask her, uh, tell me one activity, okay? You, you have planned or you have a schedule for this month. Una actividad que tiene planificada para este mes, okay? For this month, porque acá tenemos, ¿verdad? Uh, this week, this month, and this year. Acá tenemos, okay? Y en la tercera sería, one activity that you have to do during the year. Que tiene que hacer en el año, lo que resta del año. And then she's going to tell me the activity. I write here the activity, and she's going to tell me the date and the time. Yes? Me dice eh, la fecha, el día y la hora. Ya? Yeah? Y acá sería on Sunday. It could be better if you write on Sunday, September. Mm. Sunday is gonna be 11th, yeah? September 11th at eight o'clock, more specific, yeah? So this is what you're going to be doing, right? So right now, I need you to write a list of activities, one that you have to do during this week, another one during this month, and another one during the year, okay? Because you're going to be interviewed, porque lo van a entrevistar sus compañeros, okay? Hello, did we get the idea? Okay, teacher. So the questions I'm going to write here because it is simple present, okay? 
It could be, for example, what do you have to do at work this week, for example, okay? this week? And then you say, when do you have to do it? When you say when, it is the date, okay? Es la fecha, cuando lo tienes que hacer, ¿ya? And that's it. Pero recuerde, eh, luego, what do you have to do at work this month? That should be the next question, right? What do you have to do at work this month? Este mes, ¿qué tienes que hacer? And then the other one, what do you have to do at work this year? Y cuando les contesten siempre es la misma eh, pregunta. When, cuando, verdad? Ok, when do, you, when do you have to do it? Cuando lo tienes que hacer. Esta siempre va después de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Yes. Ok, if you wish I may take a screenshot or you, if you want to, you may write them. But you let me know when we are ready to go to the breakout rooms, okay? To practice. That you need to practice speaking. Ah, so Jonathan, thank you so much. You're welcome. Okay. You let me know when we can move to the breakout rooms, okay? Okay, teacher. Jonathan shared the questions via WhatsApp. Okay, he took a screenshot. You tell me, ready teacher, when you are ready, okay? Cuando estén listo me dicen, ready teacher. Ready teacher. Okay, thank you so much. Great, excellent. You may take some from the activities that you wrote yesterday. Pueden tomar algunas de las que eh, escribieron ayer, ¿verdad? Okay, right now we're going to move to the breakout rooms. Three people, so it means groups of four, right? Let me see, four, four, four. Exactly, but if someone leaves, pero si alguien sale, veamos. Teacher, yo voy a salir porque casi estoy llegando a mi casa, me voy a conectar desde la... Ok, puerta. cuando se incorpore, sí, lo que sucede es que como están cabalitos, cuatro para cada equipo, eso es lo que estoy verificando, ok, está bien, pero la voy a okay. verificar dónde está usted. Um, dónde está... Okay, aquí en lado. Y Bárbara salió. Pero ya se va a incorporar, ¿ok? Aquí salió acá. Ah, ok. Veamos. Oh, permítanme, entonces acá se me... Para que me queden siempre en luz. Los mismos integrantes, porque ya se me desconfiguró ahí. Ya me quedó uno de tres, dos me han quedado. Tres. 
Sí, uno me ha quedado de tres. Bueno, lo voy a enviar y a usted la voy a asignar, Iván. Ok. Ok, right now, open your eyes big. The invitation is for you. Ok, go to your groups, please, and begin the interviews. Go to the groups and begin the interviews. Okay. Serafín, group number two. Ivania, usted está en el equipo cuatro. Ok, teacher. Ok, pero uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. ¿Quién me hace falta? Hay alguien más que, que perdió la conexión. No sé si se la dan. Ya compartí las preguntas. Sí, también. Uh, hello, class. In this group, we have William Francisco, Ivania Olmedo, and Dani Alberto. I don't know if there was someone else, porque solamente me aparecen tres y habían cuatro en cada equipo, pero como, bueno, quien, quien se reincorpore, ando tratando de averiguar quién, porque estaban acabar los cuatro, como son tres a los que tienen que entrevistar, ¿verdad? Sí. Yes. Entonces, cuando reingrese, no sé si fue Guillermo, ah, no, Guillermo acá está. Bueno, alguien tuvo problemas con la conexión. Cuando reingrese esa persona, se los envío para acá, ¿ok? Ok, bien, okay. bye. Okay. Al WhatsApp. What do you have to do at work this week? When do you have to do it? What do you have to do at work this month? Y what do you have to do at work this year? Blur my background. Ah, okay. Ajá, entonces le da ahí y ya sí. se ve de fuminado. Ah, ya. Ah. ¿Puedo pegar la pantalla usted ahí, Jonathan? Sí, ahorita voy. Si no hace el favorazo al grupo ahí. Please. Creo que... ¿Ya okay. pueden verlo? ¿Sí? ¿La dan bien o está muy pequeña? Está bien así. Está bien. Ok. Entonces, ahí sería el nombre de Jonathan por... Digo que el, la actividad de Jonathan... Empecemos con Jonathan. Ok. Con Jonathan. <risa> Democráticamente decimos que. Oh, Mean Boys, Mean Boys. Él está compartiendo. He's sharing the screen. <risa> and you are going to type. And you attack him. Ok. Jonathan. Pero dice el condescendiente. Ya, you are their you are their idol. Es el ídolo de ellos. Porque lo hace bien de guía para contestar. Ok. Ya. Yeah. Okay, por asignarnos. Ya, yeah, ok, bye. Bye. Para la tecnología, gracias. Ya, yeah, ok. Bye. Un momento. En específico. El tercer de con Cle le propuso en el cuadro. ¿eh? Sí, ven, sí. No, vaya random. Si desea usted, pregúntele a Cle y Cle me puede preguntar a mí, así para que participe. Ok. Ok, Clelia, what do you do have to do at work this week? Um, no sé cómo responder. Dígalo en español. Me está preguntando qué, qué voy a hacer esta semana. Ah, puede describir una actividad que hay esta semana. Mm. I um, check the orders. Repite por okay, check the orders. Mm -hmm. Check the orders. Orders. Mm -hmm. And date. Time sería at eight o'clock. At eight at uh -huh. at eight 
o'clock. Ya vamos a preguntar, Iván. Eh, Iván ya se iba a conectar en la computadora. Sí, sí, le di acceso. Ahí le estoy escribiendo en WhatsApp porque eh, no pudo ingresar. Le di acceso, pero perdió la señal. Entonces eso venía, venía a verificar. Ok, continue practicing while she gets back, mientras ella regresa. Bye. Ok. Bye. Yo voy a preguntar y me responde ahí, si gusta. Bueno. What do you have to do at work this week? Eh, hay... Hay chic report report week. Ah, vale, la respuesta puede dejar. Ok. When do you have to do it? A ver, deja después, pues. Sí, porque ya sabe qué significa. Pues, perdón, 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 ¿cómo era la cosa? Es que estaba leyendo ahí que Francisco tiene problemas también con, con su internet. Ajá. La segunda, no la entendemos. Uh, uh, when do you have to do it? ¿Cuándo tienes que hacerlo? Y ahí le está preguntando por la fecha. When do you have to do it? ¿Cuándo tienes que hacerlo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? La pregunta anterior, ¿verdad? Lo que usted mencionó. Por ejemplo, what do you have to do at work this week? I have to visit customers. When do you have to do it? ¿Cuándo tienes que hacerlo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Visitar a los clientes. And then you say, on a Friday... In the afternoon, probably, or on Friday at 2 p.m. or at 9 p.m., for example. Entonces, solamente les escribí esto, when do you have to do it, porque es repetitivo para que les den la fecha de cuando tienen que hacer la actividad, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese sí. día con cada pregunta, la de la semana. Sí, así la es, y para que complete usted eh, la fecha. Uh -huh. Día okay. y fecha. Okay. Y ahora sí es posible. Ok. Ok. Ok, continue. Okay. Vale, el siguiente sería: What do you have to do, to do it? What do you have to do? Ok, ahí ready. Ok, Filomena. I don't know, I don't know. Ok. Con, con ustedes estaba quién? Eh, Mabelin. Pero estaba como oyente. Ok. Dicha, tengo una duda. Para Diga. responder, para responder, tengo que responder I do. No solamente la actividad. Ah, ok. ¿Por qué? Porque acá es a completar el formulario, ¿verdad? Yes. Sí. Así como se lo mostré. Okay, okay. Entonces usted podría dar una respuesta. I have, I have a training. Ahí usted okay. no, va a, va, no, no va a dar el, 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 la capacitación, sino que la va a recibir. I have a training. Tengo una capacitación. I have a training. Oh, training. Porque acá dice la actividad, ¿verdad? La actividad 1, 2 y 3. Y acá, the date and time on Sunday, September 11th at 8 o'clock. Yes. Okay, yes. Okay. Thank you. Okay. ¿Qué que le puso? Sí. No sé Monday. realmente. On Monday at tu seri p.m. Coma. On Monday, coma. September. Uh -huh. Ajá, uh -huh, okay. September. 25th. 20, 20, 20, 25th. 
Ajá, ah, sí. Los meses del año van con mayúscula en inglés los días de la semana. On September, ok. On Mondays, September 25th. Ajá. Mayúscula la... la, la... September. Sí, sí. ok. Um, 25. 20, 25 TH después, ¿verdad? TH, ya, yeah, 25. TH, please. Uh -huh. TH. Ah, okay. oh, no, at. 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 at to city. What's that? To city PM. At to city PM. Es la para la hora. At. Do, dos, dos de la tarde, ¿verdad? At to city PM. To sí, city. Sí. To city PM. Okay. Seri. PM. Seri. PM. Tu serie es a las dos y media. Tu serie es a las dos y media, dos treinta. Oh. Porque ahí sería a tu o'clock, ya. Ahora, no tu PM, ya. Y el, y el punto, okay. ¿verdad? Ya, teacher? ya, a ti. Ahí no es ese punto, point, o cómo se diría. <risa> no. Uh, and then, uh, no, ahí como es punto final, apart. 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 Sí. Cuando es punto seguido es period. Period. Sí, porque oh. point es puntos, pero por ejemplo los puntos que ganas en, en, oh. en una evaluación o los puntos matemáticos. O point, GPS, y, por así, ¿verdad? Y point uh, 7.5. 7.5, okay. ¿ya? Ok. Ok. En okay. In, okay. In URL. Teacher, yo tengo. Yes, Barbara. Y si es, por ejemplo, todos los días. Every day. Con... Every day. Pero siempre sería la, la preposición on, on every day. No, no, no solo oh. every day, every day. Every day oh. at, at, y le dice at todos los días Sunday. y la hora. No, porque ah, ese every Monday. day es todos los días. Ok. No tiene que poner mm. solo Y si at, fuera todos los lunes. Permítanme, si usted dice every, every day, day at y le dice la hora. Ajá. Ok. La okay. hora en la, que, en la que esa persona ha, ha llegado. Uh -huh. Ok. Está bien. O va, ha eh. llegado o va a hacer la actividad. Perdón oh. que estaba acá dando el ingreso a dos compañeros, pero perdió conexión uno, solo uno. Okay. Con ingreso. Ok. Let me see. Tengo reunión también okay. todos los días. Jonathan, meeting. 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 Sí. Hoy. Pero es que Miriam ya, ya la tenía, entonces. Sería otra. Tengo otro. reunión los lunes y también tengo todos los días. Ahora. No, entonces otra actividad, otra actividad. Ok. okay. okay. entonces sería. Um, check the computers. Uh, or check the softwares. Check. Sí, check, check the server. Ok, check the server. Este sí lo, lo, Copy lo pero, <risa> <risa> Copy paste y, y como está buena y solamente le, le ajá, ponemos. Ya, <risa> yeah, ok. Bye. 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 On Saturday, September 10th. Pero acá, date and time at six. Check the orders. ¿Cuándo tiene que revisar las órdenes? At a... Lelia, sí, ah. a esa hora, pero ¿cuándo? Ah, date, date. Sí, Ajá. date. No, on Monday. Ah. On Monday date. at eight o'clock. What date? Ajá, on eh, Monday at eight o'clock. On Monday, Monday at... 8 o'clock, ok. Ok, listen. Ahí, en, en Meeting College, creo que está mal escrito. Ok, oh, yeah. hold it. On, va con mayúscula, porque es el inicio de la frase. Los días de la semana van con mayúscula también, ok. On, oh, on. Okay. Okay. Meeting oh, College, sí, eso está mal. Writing, yeah. Sí, uh, Meeting College, please. Colega, colega. Ajá. Uh -huh. C-O. Eh, per, permítanme. Acá, oh. make legends in October. En octubre. Eso es para uh -huh. el año, ¿verdad? In October. Uh -huh. Ok, on December. 
23rd. Acá, como es el vigésimo tercer día, no es de H, es RD. Mm. Third. Ah, RG. Ajá. Ya. Yeah. 23rd. Okay. Y el mes también va con mayúscula. Ok. Christmas party on December, December 23rd. Wow. It smells like Christmas. Ok, continue. <laughs> check, out, check out the spelling, ok. Verifiquen la eh, eh, spelling. Meeting okay. colleague. Yeah. Spelling, please, colleague. C O N L. September 20. 20th. 20th. Mm -hmm. Here you are, William Francisco, Dani, Francisco Saldaña, and Ivan. Yes? Yes. 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 What do you have to do at work this year? Your Danny size. The dinner of Christmas. Okay. What do you organize Christmas dinner? Okay. Organize Christmas dinner. Christmas dinner. The activity organize Christmas dinner. Yeah. Porque es la agenda, ¿verdad? Organize Christmas dinner. Yes. Uh, what when? do you have to do it? December. No, ¿cuándo lo tienes que hacer? ¿Cuándo lo tienes que hacer? Uh, In December. In December. Ok. Porque no hay todavía una fecha específica. Yes. In December. In December. December. Okay. ¿Cuándo? La fecha es la in y cuando lleva fecha es la mm, Óigame, cuando menciona solo el mes, usa in. Okay? ¿Ok? O cuando menciona solo el año, in 2022, ¿ya? Pero cuando va a decir el día y la fecha, utiliza on. Y cuando usa día, fecha y mes, on. Fecha completa, incluyendo día, mes, año utilizamos on ok y cuando solo es el día utilizamos on, on Monday ya, yeah? on Tuesday ok, bueno, continue bueno. continue uh, Francisco what do you have to do at work this week conmigo verdad yes <laughs> <laughs> Sería on September. No. Uh, What do you have to do at work this week? The activity. I visit customers. Okay, visit customers. Okay. Right. When do you have to do it? Hola. Hola, Hello, hello. Finished. Hola. Did you finish? Almost, almost. Almost, almost. Okay, and what about Jose? Did somebody sí, interview Jose? Hola, teacher. Tenía problema ahí con la, con la conexión. Hasta hace poquito me, oh, me yeah. logré conectar. Okay, no problem. You are welcome. Hola. No, pero la actividad, ¿cómo va con la actividad? Eh, ahorita estoy eh, redactando. Ah, writing, writing the activity. Okay, very well. Okay. Ready, eh, Omar Filomena. Ajá. Uh -huh. Ready. Yes. Okay. Yes. Bye. 
what do you do have to do at work this week? Um, place order for today for matching um, ten nights. Orders, okay. Uh, when do you have to do it? Perdón. When. when when do you have to do it? Uh, on Friday, September A. Excellent. Friday, okay. September 8th. Excellent. Congratulations. Very well. Continue. Okay. okay. Um, Planificator, no sé, planificación. Así. Okay. Credit planning. Credit planning. Credit planning. Plan. Bus. Bus. Okay. Evaluation. Okay. Uh -huh. Bus evaluation. Uh -huh. Uh -huh. Date and time. On December. On December. In December. In December. In December. In December. In December. In December. Uh -huh. Okay. Okay. Carlos. Oh, uh, 20th. Ahí el 20 lleva una TH. Mm. Okay, eso le íbamos a preguntar. Ah, tenía razón. Ajá, ya ven, no me hacen caso. Eso confían, estaba ¿no? muy. Muy adulto. Carlos tenía razón. Okay. On September 20th. Y ahí miren la spelling on Saturday, September. Thanks. Capital letter. Capital letter mayúscula. Ah, September. Saturday. September. Yeah. Saturday and September. Saturday. Yes. Ajá, uh -huh, ok. Es la prisa. Yes, I know. Because <laughs> también, you are typing in... fast. Yes, it happens to me too. So no problem. Ok, Carlos, I ask you. Oh, December. Okay, list. Monday at the club. Okay, uh -huh. okay. Carlos, what do you have to do at work this week? Um, I upload. Um, ¿Cómo se dice nota en inglés? Grades. Mm -hmm. I upload grades. Right. I, I write log... notes. Ah, I write no, no, no. Ya las tengo. Ya las. Ver, sería subirlas. I upload. I upload. upload, upload, uh, I upload notes. Uh, notes. Mm -hmm. Their things. Oh. September, their things. Their things. Their things. Trece, their things. TH at the end. TH at the end. Their things. Trece, teacher, como se dice. Ah, series. 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 Ajá. Sí. Zero TH series. Okay. Okay. I Christmas Day. Mm -hmm. What is the activity? Christmas Day. Pues sí, pero ¿qué va a ser en Navidad? En el trabajo, ¿cuál es la actividad? Ah, fiesta, ¿cómo se dice? Fiesta party. De, de Christmas de... party, Christmas party. No, ah, Christmas party. Ajá. Christmas party. No se podría decir así como I celebrate Christmas party. No, porque usted no lo va a celebrar. No, no. La es... compañía. Ah. ah. No, no, I have to attend the Christmas party. Tengo que asistir a la fiesta de Navidad. I, I have to attend the Christmas party. I have to attend. Attend the Christmas party. With double T. Uh -huh. 
Kiki, I have to attend Christmas party. Mm -hmm. In December. In December. Nobody wanna. Hola. Yeah, she's here, Ivania. The microphone. Yes, teacher. Okay. Daniel me preguntar o Dani. Dani. Otra vez. Yes. Oh. <laughs> Again. <laughs> Again. Again. Yeah. Okay. Oh. Ah, you finish. Okay, practice. And Dani needs to practice, okay? Yes. Practice makes perfect. Okay, okay. again, Dani. Ask. Uh, Ivania, what do you have? All this week. Uh -huh. All this week, no estamos utilizando la preposition de tiempo. Preposition uh -huh. time. Entonces tengo que ponerle, ¿cómo sería entonces? En este caso sería, déjenme. In, una... in the week, en la semana. Ah, okay. in, the in the week. Teacher, ¿y si quiero poner toda la semana? ¿Se puede? Ah, cuando usted dice en la semana, es toda la semana. Ah, ok. okay. Uh -huh. O sea, el okay. está de más, este, David. Ok, okay. ahorita lo corregí. Ah, uh, pero, ajá. Uh -huh. Pero también podrían contestar every day. Pero como la idea es utilizar las expresiones, ¿verdad? Las preposiciones. Uh -huh. Entonces tratemos de usar uh, in the week porque es en la semana. No está diciendo día específico. In the week, ok. Uh -huh. vale, solo estamos pendientes con tu respuesta, José Mejía. Ahorita ya. Ok. Ok. Si menos alguna corrección que hacerme ahí. No. Está bien. Christmas no se escribe así, este, day. Ah, ah sí, ¿Cómo, ¿cómo es? Lo que pasa es que primero va eh, CH. 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 CHR. Y corrija esa parte. Ahorita. <risa> Bueno, yo lo escribo como, como creo que lo oigo y después lo corrijo. Sí, no ok, clase. Who is going to ask okay. uh, José Mejía? Who is going to interview José okay. Mejía? Bueno, Filomena, ¿le puedes preguntar a José? Ok. José, what, what do you have to do at? Repeat. Repeat, What do you have to add word? What do, what you, do you have, have to add word this, this month? Lo harás en, esta en este mes, ¿verdad? ¿Cuándo lo tienes que hacer? Espérame, espérame. ¿Qué tienes que hacer en el trabajo? Este mes. Este mes. Sí. Ajá. Correcto. Eh, y el otro, por, por inercia, tendría que ser. Creo que ya terminamos. Here. First, the last one, on February 1st, 2020. Ya se llega el otro año. 
Okay, uh -huh. first, acá lleva ST, after number one, ST. ST, uh -huh. okay. First, first, December 1st, uh, August, October, November, December 1st. Okay, el primero de, yeah. Okay, so you finish, guys. Upload yes. notes, take the final exams, planning annual plan. Okay, no, esa todavía no. Vamos a regresar a los breakout room, al, al main session room, ¿ok? Ok. Ok. okay so you can... uh, saquen oh. captura, muchachos, ahí, please. Ok. Sí. Uh -huh. Ok, I'm going to diminish this. Take a screenshot. Saquen su captura para cuando pregunten, uh -huh. puedan responder. Yeah. Ok. Listo. Ok, ready? Ready. Now everybody is ready with the answers, right? Let's wait for the other partners. I have one, two groups are still working. Let's wait a couple of seconds for them. Okay, Vanessa is having problems with her connectivity. And here, let me see. Okay, here we go. Get ready with your answers and with your questions. Miss Veronica, Miss Ana Veronica, Hi. ask the question, ask one question too. Okay, you decide. You choose the partner. And the question goes to, you say the name, okay? What do you have to do at work this week? Um, uh, let me see. Estoy viendo. Yeah, let me see. Yo sé, eh, quiero ver, let me see. Hola. Hola. Repeat the question, Miss Veronica. Ah, uh, what do you have to do at work this week? Clelia? Mm -hmm. um, um, check the um, check the order. Uh -huh. The second part of the question, Veronica. What do you have to do it? When do you have to do it? Uh, Monday. Do it? Uh, Monday at. Eight o'clock. Okay, thank you. Carlos Miguel, ask one question to one classmate. Um, what do you have? What do you have? What do you have to add at work this week? What do you have to do? Ah, sorry. What do you have to do at work this week? The question goes to. Um, what do you do, what do you have to do at work this month? Para quien va la pregunta. Ah, <laughs> the question goes to. Uh, um, is, uh, the question is Jose Mejia. Jose Mejia. Okay. Um, at this month, uh, he is a prepared 
the Christmas section. This month I have two. This month? I have two. I have to uh, <laughs> prepare Christmas uh, section. section. <laughs> Christmas? Temporada navideña. Season. 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 The, to prepare the Christmas season. season. Yeah. Okay. Now you, uh, Jose Mejia, <laughs> ask the question to another partner. And look at Pilomena, she's laughing <laughs> because of what it sounds. <laughs> okay, Jose, be careful with the pronunciation. Okay. Um, yeah, next question. What do you have to do at work this year? Um, Guillermo. Guillermo. <laughs> okay, okay. Lo siento, Guillermo. No, <laughs> tranquilo, tranquilo. <laughs> no problem. <laughs> eh, I check truck. I have to check the truck. Truck. On Monday at seven o'clock. Okay, very well, thank you. On Monday at seven o'clock. And I was checking that all of you were practicing and now we're going to move to our next activity for today. Is this one. Ask a different partner these questions and write the answers. If I say, um, for example, let me see. Uh, Luz Filomena. When is your next meeting? ¿Cuál, ¿Cuándo es la siguiente meeting? Uh -huh. Ay, se me ha escapado. ¿Su próxima reunión cuándo es? Eh, Sunday. It's on Sunday. On Sunday, eight. September, 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 A. No, September 11th. 11th? Yeah, eight. because today is 8th. 11th at 11th. Okay. The time at? At. The time. La hora. La hora. Eh, eight o'clock. At eight. Okay. At eight o'clock. At eight o'clock. Okay, very well. And then listen. What time do you arrive to work? I arrive to work at, and you say the time. When are your next vacation? Uh, next vacations, okay? Here we need an S. My next vacations are, and I'm going to say, mm, my next vacation is on September 15th. Yes, because it is my next vacation, my holiday. I don't know if you work or if it is going to be also your next vacation or if you have a two or three weeks vacation in this year or next year, I don't know, okay? Did you get it? Yes, comprendimos. Okay, let's go yeah. to the breakout rooms. It is your real information. For example, Veronica asked the question to Ana Marlene. Ana Marlene asks to Serafin and Serafin asks the questions to Ana Veronica in such a way that all of you have the chance to practice the questions and the other partner to provide the answers. Cada quien con su información real, ¿ok? Here we go. Let's move. Bye, bye. The invitation has been sent. Ah, Vanessa is back. Vanessa, ¿con quién estaba trabajando? Do you remember? Estaba con Carlos. Ana Marlene y, y Clelia. Yes? Ah, sí, sí. Okay, sí. great. Uh -huh. Group number three. Ok. Go to group number three if you are so nice, please. Vane, Ana Marlene. Your group is number three. Ah, the same as Vanessa. 
Ana Marlene, go to your group number three, please, if you are so nice. Marlene. Marlene, your group is number three. Marlene, me escucha. Marlene, your group is number three. Maybe you are in the group. Let me check. Eh, ¿Cuándo son? Why, when are your next vacation? ¿Cuándo serán tus siguientes vacaciones? Um, mm. Listen, Marlene is going siguiente? to... Marlene se va a unir a ustedes pronto. But remember, you have to answer when is your next meeting. Okay? ¿Cuándo mm. es tu próxima reunión? All of the questions, okay? Bye. Uh, y, si, y si yo digo, eh, profe, bueno, yes. no sé si será válido decir, eh, tomorrow, it's tomorrow. Yeah, but tomorrow. Uh, tomorrow. On eh, Friday, on Friday, on ajá, Friday, Friday, September. September ajá. Ace, on Friday, okay. September 8th at, and you mentioned the, the time, okay? Okay. Okay, bye. Bye. <clears throat> Okay. Compartamos aquí está. Okay. Esa para la primera. Y luego la pregunta. Esa, es, es, esa sería la respuesta de Verónica. Sí, Mañana. la de when dale, is dale, the dale. next meeting, pero ustedes la acomodan a su tiempo. En mi caso solo cambiaría que es mañana, ¿verdad? Friday, September 9. Y una pregunta, aquí se podría, por ejemplo, my next meeting is, no sé. My next meeting is, uh -huh, is on. Se podría también usar así. Is on, on Friday, September 9th uh -huh. at 10 a.m. Yes. Okay. okay. It's tomorrow, okay. right? Okay. Okay, what? Entonces sería tu respuesta completa, José. Uy. Okay. Vaya, ¿quién va a empezar? Espérame que ya no lo encontré. Está en la okay. página 35. Unidad 3. Actividad número 3. Uh -huh. 35. Ok, when... Hace la dice, última para finalizar. When is your next <risa> meeting? ¿Así es verdad? Esa era. Sí. sí. Entonces sería, ¿cuándo es tu próxima reunión, verdad? When is your next meeting? Yes. ¿Quién se la hago? Barbara. Okay. What's your, what's your next? Why, when is your next meeting? My next, my next, next meeting is Monday. Quería ponerle la fecha, pero no sé qué fecha es el lunes. Es 13. No, 12 es. 12, 13, 12. 14. 12, 12, 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. September at 8 o'clock. At 8 o'clock. un tipo de respuesta que, que quieran dar si es precisa, eh, por ejemplo six seven o'clock aquí es at entonces ahí la hora verdad uh -huh. hey my next vacation is on Easter Easter week Eastern Easter no Easter Easter is on Easter yeah. week ajá está bien ajá. pero les falta el verbo My, My next vacation is on. Is. Is, is on. Mm -hmm. Is on. Okay. Mm -hmm. Yes. Yes, sir. Thank you. In, in, teacher, in the second, is correct? Uh, no, I I'm arrive, no, I'm arrived. No, I'm arrived. No, I arrived to work at. Porque yo estoy, llego, no? I arrived. Yo llego. I arrived to work at. At seven o'clock. Yeah. I arrived. Okay. At work at, at seven. I arrive to mediodía, work at seven. Mediodía del día. No, at no noon. noon at no noon. At noon. Court. Al mediodía. Uh -huh. I arrive to work at noon. 
yo llego al mediodía a trabajar, ¿ya? A, y, no, si, y si se lo pongo en la primera pregunta, a 7, 7, 10 a.m. every day. Y for your next meeting. Ajá. No, Listo. para la primera pregunta que... Pues si la primera when, pregunta when es... When is your next when, meeting? Ajá. Ajá. When is your next meeting? Como le está preguntando cuándo es tu próxima reunión. Teacher, mm -hmm. y si yo quisiera decir es hoy, estaría bien. It's today. It's uh, nine o'clock. It's uh, nine today. O'clock, por ejemplo. It's uh -huh. today at nine o'clock. At nine o'clock. Ah, Pero okay. yo le dije sería para la segunda pregunta. What time do you arrive to work? Do you arrive? Ajá, to you uh, arrive to okay. work. Ok, vaya, entonces dígame la respuesta. At 7, 7, 10 a.m. every day. Yes, that's correct. Ah, okay. Sí, para la segunda, sí. Ok. Ok. Ok, finished. Finish, I am ready. All of you practiced. Yes. Ok. Falta no, no, aún no lo hemos, no lo hemos, no lo hemos ah, practicado. Solo okay. lo hemos resuelto. <laughs> Ay, my God, ok. Ay, eso no se puede. Solo es cabal para las en punto. El o'clock. Ah, ok. Uh -huh. Next. What time do you arrive? Arrive to work. Arrive, arrive to work. Okay. I arrive my... Uh, and a right word to no in a right word at a am i arrive at uh, i arrive to work at 8 am i arrive to work at 8 am okay okay i arrive to work at 8 am am mm -hmm. Uh, next, when are you next vacation? I don't have vacation. <laughs> oh, oh, yes, you need to have. Yeah, it is a must. Uh, according to the law, you, you have vacation. ¿Cuándo tiene la próxima vacación? El otro año. No tengo vacaciones. No, no puede ser que trabajen los 365 días del año. Yes. <laughs> no, where do you work, miss? ¿Dónde <laughs> trabaja? Eh, es una es empresa propia. Ah, that's why. Okay, you say I work 24-7. I have no vacation. That is the problem when you are an entrepreneur, right? Cuando es emprendedor, ya. Yeah? Yes. People say, no, you're going to be your own boss and your own employee. No vacation. Sería, sería no, never vacation. Never. I, I, I don't have vacations. Uh-huh. <laughs> because I am the manager, I am the CEO. So I work 24 <laughs> seven. Okay. Okay. Um, Daniel, when is your next meeting? I, next meeting. My, my next meeting. My next meeting Monday. Is on Monday. My next meeting is on Monday. Is on Monday. Mm -hmm. Okay. And what time do you arrive to work? Seria, I arrive to work seven. At seven. At seven. At seven. A.M. Okay, I arrive to work at 7 a.m. When are you next vacation? Uh, my next vacation. ¿Cómo se dice next? Okay, finish. January, ¿cómo se dice enero? January. January. Mm -hmm. January. Are in January. My next vacations. 
our next January. And William Francisco participated. Yeah, participate, William. Okay. Yes. Okay, great. Excellent. Very well. And uh, okay, you don't have vacations, Miss Ivania, because you are the CEO. <laughs> Daniel has his next vacations in January. And you, William, when are your next vacations? Well, I don't have vacation. Why not? No. ¿Por qué no? Ya de las tomó. ¿Ah? Uh, I, I sales executive. Ya, yeah, but even so. Sí, pero <laughs> que sea, eh, 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 o sea, ya. Yeah. A veces, fin de año, es que es como dependiendo la, la venta. The season. Uh -huh. Uh -huh. La última semana de diciembre, a veces, a veces, dependiendo. Ah, oh, yeah, because it is, you know, hmm? Mm -hmm. December is very, you know, hastic, the loco, the locura. Okay, now I think that all the groups have had enough time in order to answer the questions and to practice asking and answering. Okay. Okay. Let's get back to the main session. Okay. Okay, here we go. Very well done, class. <clears throat> Miss Ana Veronica, when is your next vacation? Next vacation. Um, my next vacation is in July 2023. Yeah, because you already took it. Now you ask the same question to another partner. Okay. Las preguntas. Uh, uh, what time do you uh, where are you no, what time do you arrive to work um, Danny Danny Hello. what time repeat what the time? question miss okay what time do you arrive to work I arrive to you work seven at seven, I arrive to work at, at seven. seven. At seven a.m. Okay, Danny, ask one question to another classmate. Me puede compartir la pregunta, teacher. Disculpen. Okay. Where are you next vacation? Ana Marlene. Marlene, are you here? Yes, Ana Marlene. Okay. My next vacation is on December 25th. 25th, on okay. December 25th. Now Marlene, ask one question to another classmate. Okay. Barbara. Hello. When is your next meeting? My next my next meeting is a Monday at eight o'clock. Okay, very well. Thank you. And now here we go. Let's look at this activity. How to use prepositions of time on in at. This is what I began to tell you since yesterday. On, on Saturday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Saturday, on Sunday, for the days of the week. On January 23rd, okay? On, cuando decimos la fecha específica, on. On Monday, February 5th. On Wednesday morning, okay? On Wednesday morning. In, in May, 
in 2018 for the years, for the months, and for the season in the summer. In the morning, yesterday, I told you, if you remember, in the morning, in the afternoon, in the evening, yes? But we say at 2.30, at noon, at night, at midnight. Eso también se los expliqué ayer. At noon, at night, at midnight. Yes, at 2.30. Entonces, para eh, una expresión específica de tiempo, at. Pero para expresiones que ya están dadas, nunca vamos a ver, ni a decir, ni a escuchar. In noon or in the noon, no. Ya es una expresión que por sí sola, así se tiene que decir. At noon, at night, at midnight at home, okay, at work. Now, here we have activity number five. Complete the email using prepositions of time and compare answers with a classmate. From fati2018 at email.com to mary underscore two at email.com. Subject, new products presentation. So here you are going to read this uh, email and you are going to complete these blanks with on, in, or at, according to the next word that you see after the blank. Is that okay? Vamos a completar con preposiciones on, in, or at, dependiendo de la palabra que va después de este espacio con el que vamos a completar, de acuerdo? And when you finish, you are going to be using this information, uh, the information from exercise two, page 32, and write what some of the activities that your classmates have to do, specifying time and date. Use and to connect ideas. For example, if I say, um, Ana Veronica has a meeting. Um, on Monday at we on Monday at mm, eight thirty a m. Okay. She has um two mm, call. The clients at ten o'clock, and she has to mm -hmm, to prepare a, or not to write to write a report in the afternoon, for example. This is just an example, okay? Because I have one, two, three activities. If you remember the three activities that your partner shared with you, you say the name of the person and the three activities. And at the end, you are going to connect it with and. Y al final, la última actividad la vamos a conectar and. Quiere decir y, pero van separados por com pero la última ya no porque lleva la, eh, la palabra and, ¿de acuerdo? Ok, do it while you are working on the completion of this email. I'm going to take the second attendance, ok? Get ready and activate your cameras. Ahí va, ahí, para la segunda parte van a seleccionar a uno de sus compañeros con los que trabajaron en equipo, ¿sí? ¿Se recuerdan de las actividades, verdad? Mm, kind of. Okay. So let's begin with the first activity with exercise number five. Consider the information that you have in this table on, in, at. Okay. And it's going to be easier for you. But right now I need to stop sharing because I need to see your faces, your beautiful faces. And here we go. Okay. Ana Marlene. Here I am. Okay. Thank you, Miss. Ana Veronica. Present. Barbara Susena. Barbara, where are you? Okay, very well. Thank you, Barbara. Carlos Miguel, where are you? Carlos Miguel. 
Carlos Here Miguel. I am. Okay, <laughs> great. El Clelia. No me falla. Okay. Present. Thank you, Miss Clelia. Dani, Dani Alberto, yes. where are you? Thank you, Dani. Filomena, Luz, Miss Present. Luz. Thank Present. you. David. Present. Thank you. Francisco Enrique Saldaña. Francisco Enrique Saldaña, where are you? He's not here. Okay. Guillermo. Present teacher. Okay, great. Ivania. Here I am. Excellent. Jose Armando Pacheco. But he was working with you, right, Ana Veronica, in your group, Mr. Pacheco. Jose Pacheco. Sí, trabajó en su equipo. Por un ratito. No. 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 Eh, no. David, solo okay. con David, entonces, eh, Filomena y José uh -huh. Mejía. No, José entonces, Pacheco. entonces no se logró conectar porque le di acceso, pero no, no ingresó. José Manuel Mejía, yes, he's here. Present teacher. Eh, Karina Vanessa, Vanessa, are you back? Porque Vanessa. Tenía... Okay, thank you, Miss. Vanessa is here. Madeline. Okay. Noé was absent today. Serafín, where are you, Serafín? Where I am. Ay. Where I am. Uh -huh. What happened? What happened? I was saying. And William Francisco? William, always here, William. Present. Okay, very well. <clears throat> okay, class, now we're going to move to the breakout rooms so you can complete these works, okay? And you compare. You complete the. Hi, teacher. Hello. Oh, Excuse me. To... Who is talking to Excuse me? Excuse me. Okay, Say my yes. name. I, I don't. Ah, I hate Jonathan. I was saying. Never, he says. Okay, let me see. Jonathan. No, but you are here always. Yes, I know. Okay, thank you, Jonathan. Now, class, here. Let's go over the completion first. You read here, you double check, and it's going to be easier for you to complete this email, okay? Are you busy? Monday for Monday, is it on, in, or at? Which is the on, proposition? On. on, on Monday. On. Okay, so you complete it and you double check as a group. And later, you each of you has to write, okay? And you decide. Who is going to write about, for example, Carlos, who is going to write about Ivania, who's going to write about Dani. You are not going to write about yourself. Usted no va a escribir acerca de usted mismo o usted misma de alguien más. Pero la idea es que cada quien eh, describa las actividades que otro compañero o compañera tiene que hacer, no todo del mismo. ¿Ok? Don't okay. play any tricks. Are you going to take a screenshot? Okay. Shall we? Okay. Vamos a continuar? Shall we? Yes, yes, yes. Okay, great. Here we go. Go to your groups, please. Go to your groups and work on the exercises. And I'm okay, great, great. Here we go. Daytime. Podemos hacer, podemos hacer esto fácilmente. Puedo decir lo de Filomena. Filomena sí. place order. Uh, no, no, right. Filomena place. Con ese. Places, orders. ¿Por qué tercera persona? 
Ajá, ahí ya vamos con el presente simple de lo que. Filomena verbos. place order Fridays. No. No. Places order places. on on Friday. Ajá. Okay. ok, ahí están los detallitos, ¿verdad? A practicar las preposiciones. Ya completaron el, el email. Yes. Vaya, verifiquen si tienen todo lo mismo y luego ahí, a quién, ¿verdad? Y ahí okay. es de irse ayudando unos con otros, ¿verdad? Así como lo comenzaron haciendo, ¿ok? Very well. Congratulations, Verónica. Very well done, ya. Yeah. Ok, see you. Sí. Entonces... Entonces dice que es de las, lo que va a hacer llamar clientes, son las actividades que ella hace, ¿verdad? Me imagino que nosotros vamos a... ¿Quién? ¿Quién? No, acá me, ya me completaron el email con las preposiciones no. y vaya, eso es lo que tienen que hacer. Y luego ven si todos tienen las mismas respuestas, ¿verdad? Ah. En el ejercicio número 6 es, ustedes van a escribir un pequeño párrafo, uh -huh. algunas de las actividades que uno de tus compañeros hace especificando tiempo y fecha. En la última actividad van a agregar la palabra and para conectar sus ideas. Ejemplo, Jonathan escribe sobre Bárbara, Bárbara escribe sobre Serafín, Serafín sobre Guillermo y Guillermo escribe sobre las actividades de Jonathan. ¿Estar ok? Ese okay. es un ejemplo, ¿verdad? Es eh, decir, no todos van a tener el mismo párrafo, porque cada quien va a tener su párrafo acerca de otro compañero o compañera, ¿ok? Está bien. Vaya, como ya tienen okay. las actividades, ¿verdad? En su información, ¿sí? La actividad anterior. Ok, uh -huh. bye. Bye. Ok. ¿Cómo está en tercera persona? Porque para mm. mujer nos ponemos... Carlos, ay, miren, no puede ir dos sujetos, Carlos Gino. Uh -huh. Carlos, a Carlos Ublot. Uh, Ublot. Uh, ajá, no. Ajá, uh, porque es tercera no, persona singular. Carlos. Uh, Carlos. Y las mayúsculas, ¿verdad? Ah, sí, lo sé. Ay, copy paste. <risa> y como en español okay. solo escribimos la primera mayúscula y no Ah, uh -huh. that's why you need to practice, but no problem. Take your time. I'm writing speed. Very fast. He Very said, fast. Yeah. <laughs> okay, you are flash typing. Bye. <laughs> bye, bye. No, 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 Daniel has to check. To check. Has to check, sí, porque ahí el verbo have ya sufrió el cambio de la tercera persona. Has to check. Ok. No, ahí está bien, solo tiene que quitarle la S a checks. Ok. Uh -huh. Has to check reports. Okay. Él lee varios reportes, ¿verdad? Sí. Yeah. Ok, on Saturday. September, capital letter. Okay. September 10 at 9 o'clock. Ok, he's no, he has to check. He has to check. Uh -huh. He has to. Okay. okay. He has to check. Uh, ¿Qué chequea? <laughs> ¿Qué verifica? ¿Qué revisa? The, the inventory. Check. The inventory of the months. The inventory of the months. of the month on um, on September 30th.
Um, Teacher, ¿cómo se escribe atent, eh, asistir? Atent, a t t Y a sin elefant. Y no, t t No, pero es que me falta aquí en, en he. En he has to attend. A t t y En. D. D as in day. As in day. Uh -huh. And he has to attend. Okay. Christmas celebrate. Uh, the Christmas celebration or the Christmas party. Attend is a Sí. The Christmas party. Mm -hmm. On uh, in December. In December. Capital letter December. Oh, I'm sorry. Okay. And yeah. then, okay. Ese es el suyo para Dani. Ahora el de Dani para para Ivania o, o no sé o William y William el de Ivania. Ya. Yeah? Okay. Yes. Okay. El de Dani para William. Okay. Bye. Bye. December Wednesday at, at 5 p.m. and learn basic level English in 2022. Mm -hmm. Very well. Okay. Así estamos bien. Estamos bien. Vaya. Solo espero a ustedes para practicar, ¿verdad? Vaya. Entonces, pues yo ahí con mi oración la voy a agregar al chat para que la tome ahí también de ejemplo. Este... Ok. Y Filomena nos dice si ya está lista. Uh -huh. Pues era de poner la, las actividades, vean. Eh, más o menos, voy a, vamos a ver. Le voy a enviar este el que hice yo de Verónica Ahí para está que lo tome el, como ejemplo. Filomena. Filomena okay. No. Hoy, teacher. Filomena. Places orders. No es play de jugar, es. Es que ella, ella sí me, así había compartido en la oración, entonces ahí. Ya lo, ya lo Ajá, ok. Places orders. Por eso es que no entendía cuando me. me ah, ah, sí, por, okay. por, por eso yo. Por eso se, no recuerda, se recuerda que al inicio, cuando Ajá. intervine, le dije places. Ajá, sí, sí pero. Porque es diferente, que... porque play es jugar. O tocar sí, un sí, efecto, sí. pero este es eh, sí, sí, enviar sí. las órdenes, ubicarlas. Uh -huh. Places okay, orden. ahorita. Nos falta final el oído, teacher, porque yo también así lo había entendido. No, es de, es de, es de ubicar la, el contexto, porque ah, okay. si es orders, no vamos a jugar con las, con las, con las órdenes, ¿verdad? Sino que place, place to place an order, for example. Uh -huh. Enviar una okay. orden. Okay. Places, así como lugar parecido. Okay. 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 okay, practice. Make Filomena practice. Yeah. Yeah. Mr. Filomena. Espérame que los perdí ahorita ustedes aquí. La última. Las preguntas. Great. No los perdí a todos ustedes aquí en el teléfono. Quiero ver. Allá. Ok, ahí sí. Voy a hacer la última actividad mejor. El párrafo. Am. Am. Serafín tiene las vacaciones. No me acuerdo. ¿A qué hora, a qué hora sale de trabajar Serafín? Entra, a las. Perdón. I, I arrive. Um, I arrive. Excuse me. <laughs> <laughs> I arrived. <laughs> to work. Estamos monitoreados. Estamos monitoreados. Yes. Sí, a cada momento. 
<laughs> that is my that is my work. Okay, bye. Yeah. Continue practicing. Bye. Okay. Uh -huh. Check the orders. Check the orders. In, in October and uh -huh. Christmas party and twenty three December. Uh -huh. And on Monday, on Monday, Monday uh -huh, on Monday, actually, on Monday, mm -hmm. on Monday, Monday, um, at eight o'clock. At eight. Uh -huh. okay. uh -huh. At eight o'clock. Eight. Eight o'clock. Um, she's she's made she's uh, legends. um she's legends. Um, she no. makes makes, makes legends. Uh -huh. makes makes legends in October. In October. And uh huh. In October. Uh huh. And. Christmas party. Christmas party? On 23? At? On what? On, 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 on 23. On 23. Sería... Ese, ese. Y es T, ¿verdad, no? RD, sí. on December 23rd. Ah, ah, RD, RD. On the December okay. 23rd, 23rd, uh -huh. 23rd, uh -huh. 23rd, 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 
Thank you. Okay. Barbara y William Francisco y Bania. Filomena. Okay, let's wait, let's wait, let's wait. Group number three is still working and Danny is in his way back. There are four partners still there. Okay. And now you're going to tell me class, okay, here. Let's complete and double check the completion of this email. Hello, Fatima. Are you busy? Tell me the missing preposition. On. Um, on Monday afternoon, do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at, okay, at, at 6 30. I work until 5 45, okay. but I can meet you again at, 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 but I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street in la esquina de la Primera Avenida y la calle principal. Okay, on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in, in March. In, uh -huh. On Sunday. On, on Sunday. I can't, I can't that day. Okay. Let me know. Bye bye. No puedo ese día. Bye bye. Okay, class, today we practice the prepositions of place on, in, at. Yes, we went deeper into that and we practice how to use them. Yes, how to use the prepositions of time. Okay, very well. So today I'm going to ask William Francisco to stay with me 10 minutes, please, and the rest of the class. Thank you so much for joining to my class and I hope to see you tomorrow. Congratulations, you're super champions because you work very hard. Oh, and congratulations for your responsibility. Oh, nice. Have a good night. Bye-bye. Bye. -bye. Oh, Thank nice. you. Bye. Bye. See you tomorrow. See you later. See you tomorrow. Bye. Bye. Don't forget to work in the platform. Bye bye. Only William stays with me. Bye bye. Okay, William Francisco. Hello. Oh, hello. Okay, William, tell me, is there uh, something that I can help you with with the topic of the prepositions of time or con las uh, information questions? Algo con lo que le pueda ayudar o con el presente simple? Bueno, ahora vimos lo de on, in y at, ¿verdad? Yes. Oh, sí. Era para los que no llevan fecha. Vaya, veamos. On, mire, on Saturday para uh -huh. los días de semana. On, días de semana. cuando lleva fecha específica. On January 23rd. Y si lleva también el año, vamos a utilizar on. Para los días de la semana, mencionarlos, utilizamos on. ¿Verdad? Y mire uh -huh. acá, on Monday, coma, February 5th. On Wednesday morning, on Saturday evening, Sunday night, okay, on, siempre decimos on, in, para los meses del año, para los años, para las estaciones del año, in the summer, in the winter, in the spring, in the fall. Decíamos in the morning, 
in the afternoon, in the evening. Eso se los expliqué ayer también. Tenemos sí. at, para una hora específica. At 2.30, at noon, at night, at midnight. ¿Ok? Le decía para que para las horas específicas, así como eh, se los mostré también en la PPT. Ya verá usted. Acá le, ya se lo compartí, ¿verdad? Y acá tenemos con ejemplos, mire, at for a precise time, para un tiempo específico, y tiene algunos ejemplos. Pero hay unas frases que ya están dadas y no se pueden modificar. At dinner time, at bedtime, nunca vamos a decir in bedtime, en la hora de, de ir a dormir, no. At bedtime, at sunrise, cuando sale el sol, at sunset, cuando eh, la puesta del sol. At Christmas, este at Christmas le decía que si no lleva la palabra day, vamos a utilizar at, pero tenemos acá Christmas day, mire, cuando lleva la palabra day después de Christmas, utilizamos on, ¿de acuerdo? On Christmas day, at the moment, acá no vamos a decir nunca in the moment, or on the moment, no, at the moment, en este momento, ¿ok? O en el momento nuestra interpretación, pero decimos at, utilizamos at. In, esta preposición de tiempo la utilizamos para meses, años, siglos y largos periodos. In July, in summer, in winter, in spring, okay? in the summer. Para los años, por ejemplo, in 1980, in the 1980s, para la década. In the next century, el próximo siglo. In the ice age, en la edad de hielo. In the past or in the future. On, como les repetía, para los días de la semana y para fechas específicas y para los holidays. On Independence Day. On my birthday. On New Year's Eve. On Christmas Day. Acá les repito como lleva la palabra day, que va después de la palabra Christmas, utilizamos on. ¿De acuerdo? Sí. Y acá tenemos in on at, at for a precise time, in for months, years, centuries, and long periods, and on for days and dates. Y acá tenemos, ¿verdad? Eso es para lo que vimos ahora. Esto es lo que vimos ayer. Ayer estuvimos construyendo oraciones con what time, ¿ok? Entonces yo le pregunto a usted, what time do you get up? Every day. What time do you get up? La respuesta, ¿cuál sería, William? Eh, ¿A qué horas me levanto? Verdad? Yes. Eh, eh, that would I, be... I, I, get, I get up at uh -huh. six o'clock. Ok, at six. At six. Ok, very well. Ok, at six a.m. Very well. A.m. Now, what time do you um, go to work? ¿A qué hora se va para el trabajo? Uh, I go to, the, go to work uh -huh. at 8 a.m. At 8. A esa hora uh, se va para el trabajo. Sí. Ok. A.m. Mm -hmm. Next question. What time do you have lunch? I have lunch at 12 p.m. Okay, you may say at 12 o'clock p.m. Or uh -huh. you may say at noon, al mediodía, quiere decir las dos en punto, ¿sí? At noon. Ajá, yo, usted puede decir, I have lunch at noon. Eso es justo al mediodía, en lugar de decir at 12 p.m., you may say at noon, y ya se sabe que son las 12 del mediodía, ¿sí? Uh -huh. Sí. Ok, and let's see, uh, o oh, solamente puede contestar at noon. Al mediodía, a las 12, ya. Ah, pero aquí uh -huh. sería AM, ¿sabe por qué? 
porque PM es medianoche. It's uh -huh. midnight. Ajá, uh -huh. ok. So, um, what time do you um, watch TV? For example, okay, tell me, what time do you watch TV? I watch TV 7 p.m. I watch TV at 7 p.m. Okay, very well. Excellent. And if I say, uh, do you have children? Tiene niños? Sí. Okay, boy or girl? Boy or girl. Okay, uh huh. I, I ask, uh, how old is she? ¿Qué edad tiene? Uh, she is? Four, 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 four years. years old. Okay, so what time does your daughter get up? Okay, the answer is, what time does your daughter get up? She get up. She gets up. Gets up. Mm -hmm. At? Six, six, six. a.m. Okay, a.m. Does she go to kindergarten? kindergarten? Val kinder? Sí. Y no presencial, sino que en persona va al, al kinder. Sí. Ok. Sí, sí. With a mask. Con mascarilla o sin mascarilla. Sí, con. Ok. What time does she go to, um, to study? ¿A qué hora se va a estudiar? She, she go to the study. She goes. She, she goes. Goes. Ajá. Uh -huh. To study. To study. 7.30 a.m. At 7. Excellent. At 7.30 a.m. Very well. Lo único que veo es que tiene que reforzar los verbos acá en presente simple, ¿verdad? Para tercera persona de singular, ¿sí? ¿Se recuerdan los cambios, verdad? Que hay que hacerle a los verbos cuando se utilizan en tercera persona de singular, ¿sí? Sí, Pero William. Sí. Por, ajá, cuando termina en O le agregamos ES, ¿verdad? O cuando termina en CH, SH o en SS, ¿sí? O en X. Fixes, por ejemplo, ¿sí? Ok. Eh, ¿Qué otra cosa hemos estado viendo? Ah, the information questions. Ok. If I say, when, um, when is your day off, William? When is your day off? Su día libre. Mm -hmm. Uh, my day off mm -hmm. is Sunday. On Sunday. My day off is on Sunday. Yeah? Mm-hmm. Mm -hmm. And which is your favorite mm, soda? Let's see. Mm, My right. favorite soda is Fanta. Uh -huh. Fanta. Okay. My favorite soda is Fanta. To tell you an example, yeah. And then another one. Who is um, your boss? Who is your boss? Uh, ¿Quién es su jefe? Who is your boss? El nombre, ¿verdad? Uh -huh. My boss is? My boss uh, is Use your imagination. Ok, Ernesto. Quinteros. Ok, Ernesto Quinteros. Uh -huh. And...
How are you? How are you? Uh, How are you? I, I'm fine. Okay, I'm fine. Fíjese, acá hemos estado utilizando las WH information questions también. Who, recordemos que es solo para preguntar por personas, ¿verdad? Sí. Yeah. Who are your friends, for example. Yeah. Ok. Eh, ¿Algo más en lo que crea que le puedo ayudar? Yo digo que ya la, la vimos ahí. Lo... Ah, va. Ya aclaré duda. Sí. Yeah. Ok. So, if there is no question, um, no. Okay, I have to tell you thank you so much for joining. Okay, this extra minutes to reinforce the structures. Okay, so have a good night. Continue working in the platform and see you tomorrow. Okay, have a good night. Bye good bye. Night. Take care. See you tomorrow. Good night. Bye bye.